நீர் சுழற்சி புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து வளிமண்டலத்திற்கும் மீண்டும் வளிமண்டலத்திலிருந்து புவிக்கும் செல்லும் நீரின் தொடர்ச்சியான இயக்கமே நீர் சுழற்சி அல்லது நீரியல் சுழற்சி எனப்படுகிறது நீர் சுழற்சி நான்கு படிநிலைகளை கொண்டது ஆவியாதல் ஆவி சுருங்குதல் வீழ்படிவாதல் கடலை நோக்கி செல்லுதல் ஆவியாதல் குளம் ஏரி ஆறு கடல் இவற்றின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் நீரானது சூரிய வெப்பத்தால் நீராவியாக மாறுகிறது அது மட்டுமல்ல தாவரங்கள் இலை துளை வழியாக நீரை நீராவியாக வெளியிடுகிறது இது நீராவி போக்கு எனப்படும் இவ்வாறு சூரிய வெப்பத்தால் நீரானது நீராவியாக மாறும் நிகழ்வு ஆவியாதல் எனப்படும் ஆவி சுருங்குதல் வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீராவியானது லேசாக இருப்பதால் மேலே செல்கிறது மேலே சென்று குளிர்ச்சி அடைகிறது இது மேலும் ஒடுக்கமடையும் போது சிறு நீர்த்துளிகளாக மாறுகின்றது இவ்வாறு குளிர்தல் மூலமாக நீராவியானது நீராக மாறும் நிகழ்வு ஆவி சுருங்குதல் எனப்படும் வீழ்படிவாதல் சிறு நீர்த்துளிகள் இணைந்து மேகத்தை உண்டாக்குகின்றன இந்த மேகங்கள் மேலும் குளிர்வடையும் போது நீர்த்துளிகளின் அளவு பெரிதாக எடை அதிகரித்து மழையாக பெய்கின்றது காற்றானது அதிக அளவு குளிர்வடையும் பொழுது மேலும் உறைந்து பனிக்கட்டி அல்லது ஆலங்கட்டி மழையாக விழுகின்றது இவ்வாறு நீர்த்துளிகள் நீராக மாறும் நிகழ்வு வீழ்படிவாதல் எனப்படும் கடலை நோக்கி செல்லுதல் மழை நீரானது நீரோடை மற்றும் ஊற்றுகளை உருவாக்குகின்றது இவை இணைந்து ஆறுகளை உருவாக்குகின்றன இறுதியாக நீரானது கடல் மற்றும் பெருங்கடலை சென்றடைந்து நீர் சுழற்சியை நிறைவு செய்கிறது இவ்வாறு நீர் சுழற்சி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும்